একটু ব্রিফলি বলতে চাই যে অ্যাকিট মেডিসিন কি আসলে এবং হাউ ইট ওয়ার্কস অনেকে মনে করে যে অ্যাকিট মেডিসিন ইজ বেসিক্যালি ইমার্জেন্সি মেডিসিন অথবা অ্যাকিট মেডিসিন ইজ ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন ব্যাপারটা কিন্তু তা না যারা মনে করেন আমরা যে যে কোনো টার্সারি হসপিটালে যে মেডিসিন ডিপার্টমেন্টে যারা কাজ করি তারা কিন্তু বেসিক্যালি অ্যাকিট মেডিসিনের কাজটাই করছি ধরেন একটা পেশেন্ট জিআই ব্লিডিং নিয়ে আসলো তার যদি সে যদি শকে না থাকে যার কারণে তার হয়তো কোনো ভ্যাজো প্রেসার বা অ্যানোট্রোপিক সাপোর্ট যদি না লাগে অথবা এয়ারওয়ে সাপোর্ট যদি না লাগে তাহলে কিন্তু ইনিশিয়াল ম্যানেজমেন্টটা আপনারাই করবেন অ্যাকিউট মেডিসিনের সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট রোলটা কিন্তু প্লে করে দ্য জুনিয়র ডক্টরস অ্যান্ড দ্য নার্সেস হু সি দ্য পেশেন্ট ফার্স্ট একটু ব্রিফলি বলতে চাই যে অ্যাকিট মেডিসিন কি আসলে এবং হাউ ইট ওয়ার্কস অ্যাকিট মেডিসিন এখনো বাংলাদেশে আসলে এস্টাবলিশ একটা এন্টিটি না কিন্তু আসলে যদি আমরা একটু ডিপলি চিন্তা করি অ্যাকিট মেডিসিন ইজ বেসিক্যালি হোয়াট উই ডু রেগুলারলি কিন্তু ইটস জাস্ট দ্যাট অ্যাকিট মেডিসিন ইজ নট রেকগনাইজ আস সাচ তো অ্যাকিট মেডিসিন বেসিক্যালি যে কোনো মেডিসিন রিলেটেড কোনো পেশেন্ট যদি হসপিটালে যখন প্রথম আসে এবং তার যে ইনিশিয়াল ম্যানেজমেন্ট সেটাই কিন্তু অ্যাকিট মেডিসিন হুম ইটস অনেকে মনে করে যে অ্যাকিট মেডিসিন ইজ বেসিক্যালি ইমার্জেন্সি মেডিসিন অথবা অ্যাকিট মেডিসিন ইজ ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন ব্যাপারটা কিন্তু তা না ইমার্জেন্সি মেডিসিন এবং ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন কিন্তু সেপারেট স্পেশালিটিস ইন দ্য ওন রাইট হ্যাঁ ইমার্জেন্সি মেডিসিন বেসিক্যালি যে কোনো রোগী শুধু মেডিসিন না সার্জিক্যাল অবস্টেট্রিক গাইনোকোলজিক্যাল পিডিয়াট্রিক যে কোনো কন্ডিশন রিলেটেড কোনো ইমার্জেন্সি কন্ডিশনে যখন হসপিটালে আসবে তখন যে ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে যে ইনিশিয়াল ম্যানেজমেন্টটা পাবে সেটা বেসিক্যালি ইমার্জেন্সি মেডিসিন ওটাতে স্পেশালাইজ করে অন দ্য আদার হ্যান্ড ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন হচ্ছে সেই ব্রাঞ্চ অফ মেডিসিন যারা যেসব পেশেন্টসদের লেভেল টু অথবা লেভেল থ্রি কেয়ার লাগে হুম ফর এক্সাম্পল যাদের ভ্যাজো প্রেসার সাপোর্ট লাগে আয়নোট্রপিক সাপোর্ট লাগে যাদের এক্সট্রিমলি ক্লোজ মনিটারিং লাগে এক্সট্রিমলি ক্লোজ ওয়ান টু ওয়ান নার্সিং সাপোর্ট লাগে যাদের এয়ারওয়ে সাপোর্ট লাগে হ্যাঁ তাদের তাদের কেয়ারে স্পেশালাইজ করে তো তার মাঝখানে অ্যাকিউট মেডিসিন বেসিক্যালি হচ্ছে আলাদা একটা এন্টিটি যারা হচ্ছে মেডিসিন রিলেটেড নট সার্জিক্যাল নট গাইনি নট অবস্টেট্রিক নট পিডিয়াট্রিক বাট মেডিসিন রিলেটেড কোনো পেশেন্ট যদি যখন প্রথম হসপিটালে আসে এবং ইমার্জেন্সি মেডিসিন যখন তাদেরকে দেখে তারপর ইমার্জেন্সি মেডিসিনের পর তারপর যে স্টেবিলাইজেশনটা লাগে সেই জিনিসটা অ্যাকিউট মেডিসিন করে অ্যাকিউট মেডিসিন শুড নট আইডিয়ালি লুক আফটার পেশেন্টস হু রিকোয়ার লেভেল টু ওর লেভেল থ্রি কেয়ার এবং দ্যাট শুড বি রেফার টু ক্রিটিক্যাল দ্য ক্রিটিক্যাল কেয়ার ডিপার্টমেন্ট আনলেস ইটস নট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর এক্সাম্পল ইফ দ্য পেশেন্ট হ্যাজ গট লোজ অফ কোমোর বিটিটি যাদের হয়তো এয়ারওয়ে সাপোর্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না অথবা প্রচণ্ড মানে অনেক বয়স্ক একজন রোগী যার কোনো ফিজিওলজিক্যাল রিজার্ভ না যার হয়তো আমরা লেভেল টু অথবা লেভেল থ্রি কেয়ার যারা নিতে পারবে না তা তাছাড়া বাকি সব পেশেন্টগুলো ক্রিটিক্যাল কেয়ার অথবা ক্রিটিক্যাল কেয়ার ডিল করবে কিন্তু তার আগে লেভেল ওয়ান কেয়ার যারা অ্যাকিউট যারা মেডিসিন রিলেটেড অ্যাকিউট কোনো কন্ডিশন নিয়ে হসপিটালে আসবে তাদের ইনিশিয়াল স্টেবিলাইজেশনের কাজ অ্যাকিউট মেডিসিন করবে সে দ্যাট স্টেবিলাইজেশন ক্যান অকর ওভার আ পিরিয়ড অফ মেবি ফোর্টি এইট টু সেভেন্টি টু আওয়ার্স অ্যান্ড দেন বেসিক্যালি দ্য আইডিয়া ইজ যে এই মেড এই পেশেন্টটা তখন তাদের ইনিশিয়াল স্টেবিলাইজেশনের পর যদি লেভেল টু অথবা লেভেল থ্রি কেয়ার না লাগে তাহলে তারা তাদের রেসপেক্টিভ স্পেশালিটির আন্ডারে চলে যাবে সেটা গ্যাস্ট্রো এন্টারোলজিক্যাল হতে পারে কার্ডি কোনো কার্ডিওলজি হতে পারে অথবা রেসপিরেটরি হতে পারে অথবা রিউমাটোলজিক্যাল হতে পারে অথবা জেনারেল জেনারেল মেডিসিনেও যেতে পারে হ্যাঁ তো এভাবে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে কিন্তু আসলে যারা মনে করেন আমরা যে যে কোনো টার্সারি হসপিটালে যে মেডিসিন ডিপার্টমেন্টে যারা কাজ করি তারা কিন্তু বেসিক্যালি অ্যাকিউট মেডিসিনের কাজটাই করছি ধরেন একটা অ্যাজমা রোগী হুম তা সে প্রথমে যখন হসপিটালে আসলো তার অ্যাকিউট এক্সারভেশন অফ অ্যাজমা নিয়ে সেই ইমার্জেন্সি থেকে তো হয়তো মেডিসিনেই যাবে হুম তার যদি কোনো এয়ারওয়ে সাপোর্ট না লাগে তাকে যদি ইনকিউবেট না করতে হয় তাহলে কিন্তু সে মেডিসিন ডিপার্টমেন্টেই যাবে তো আপনারা মেডিসিন ডিপার্টমেন্ট থেকে ওই পেশেন্টটাকে যেভাবে ম্যানেজ করতেছেন এটাই কিন্তু অ্যাকিউট মেডিসিন ধরেন একটা পেশেন্ট জিআই ব্লিডিং নিয়ে আসলো তার যদি সে যদি শকে না থাকে যার কারণে তার হয়তো কোনো ভ্যাজো প্রেসার বা অ্যানোট্রোপিক সাপোর্ট যদি না লাগে অথবা এয়ারওয়ে সাপোর্ট যদি না লাগে তাহলে কিন্তু ইনিশিয়াল ম্যানেজমেন্টটা আপনারাই করবেন তারপর আপনারা তাকে ইনিশিয়াল স্টেবিলাইজেশনের পর আপনার ইমিডিয়েটলি গ্যাস্ট্রো এন্টারোলজি যারা এন্ডোস্কোপি কনসালটেন্ট তাদের হয়তো তাদের সাথে আপনি রেফার করলেন তো এই যে ইনিশিয়াল মেডিসিন রিলেটেড যে অ্যাকিউট প্রেজেন্টেশন যেটা কারণে হসপিটালে একটা রোগী আসতেছে
the junior doctors and the nurses who see the patient first. 